repito, el día de ayer les decía... Este, yo al menos yo no, y porque no, no he podido estudiar esta parte porque he estado también con lo del examen pasado, más bien repasando más, pero yo sí, yo sí no pude. Ok. Eh, ¿Alguien lo intentó hacer? Compañeros. Si quieren, les hablo por nombre, ¿verdad? Por ejemplo... Yo le, pero... Dígame. Yo lo intenté hacer por la definición, pero... Yo lo intenté hacer por la definición porque con ese método del diferencial, Ajá. ayer se fue la luz y no logré ver cómo lo hizo. Es que yo no... Y, o sea, yo lo que... Integral bien, bien difícil. Ah, ya vamos a ver a esa integral entonces. Alguien que lo haya hecho, recuerden, ese tiene respuesta. En la ventaja, como dice, si hay respuesta, solo hay que llegar a ella. Entonces ya tenemos la mitad del problema resuelto. Eh, no sé si alguien lo intentó. Este es un problema un poquito largo, depende de por dónde te vaya. La idea es la siguiente, ¿verdad? Tiene una esfera uniformemente polarizada, o sea, con una polarización constante. Imaginemos que la polarización va en, es paralela al vector donde la esfera está rotando. Tenemos una esfera que rota. Entonces, me piden encontrar B en el polo norte, o sea, aquí, justo aquí, y en el centro. Aquí. Entonces, me, yo sé que la polarización es uniforme, entonces, y va en dirección Z, entonces, es B constante en Z unitario. Esta es la polarización. Como les dije anteriormente, ¿verdad? Quien crea campos de inducción magnética o campos magnéticos en general son las corrientes. Entonces, ¿qué tipo de corrientes hay aquí? Bueno, como esto se está, se está moviendo y hay polarización, entonces esta esfera está, eh, está como quien dice, eh, polarizada. O sea, hay corrientes de, perdón, hay cargas ligadas ahí involucradas. Entonces tengo que encontrar esas cargas ligadas. Aquí tengo la densidad volumétrica de carga ligada, que es igual al negativo de la divergencia de, de la polarización. Como la polarización es constante, cuando aplico la derivada de la divergencia, se vuelve cero, ¿verdad? Entonces no hay, no hay, en este caso, está grabándose, compañero. Eh, no hay, en este caso, eh, densidad volumétrica de carga ligada ok con respecto con respecto a la densidad superficial de carga ligada que es el punto polarización y eso como el vector normal viene en dirección de R y la polarización va en dirección de Z entonces me queda la magnitud del primero que es P la magnitud del segundo que es 1 por el coseno del ángulo que lo separa en este caso lo separa teta punto entonces aquí tenemos las densidades de corriente. Densidad de corriente ligada sería la densidad de carga volumétrica ligada por la velocidad, que es igual a cero. La densidad superficial de carga de corriente ligada es igual a la densidad superficial de carga ligada por la velocidad. Como esto gira en torno al eje Z, entonces eh, yo puedo encontrar fácilmente la velocidad tangencial de cualquier punto, dada por el producto cruz de la velocidad angular con respecto a el vector R. Entonces aquí vemos que la velocidad angular es omega en Z y el vector R, como la carga está en la superficie, entonces sería A por R unitario. Al hacer este producto cruz me queda omega A seno de teta punto en fi unitario. De esta manera. Ok. Entonces ya tengo la densidad superficial de corriente. Este, al sustituir B aquí. Yo les dije ayer que hay dos métodos para hacer este problema. El método 1 es por la definición y el método 2 es por utilizando un resultado conocido. ¿Qué conocemos que nos pueda facilitar? Bueno, básicamente yo conozco el campo generado por una espira. Entonces, si yo formo con pequeñas espiras toda la esfera, entonces y yo puedo encontrar el campo con esa respuesta que yo ya conozco. No sé si me explico. Entonces es como ir formando toda la esfera con pequeñas espiritas. Y encontrar el campo que cada una de esas espiritas hace sobre el punto 
no, del polo norte de, la, de lo que me pide, ese punto de aquí. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, eso es un gran dilema, ¿verdad? Los dos dan la misma respuesta. Los dos métodos, solo que el análisis es diferente. Entonces, ya aquí, para este caso, para esta clase en especial, eh, digamos así, la siguiente que debo, voy a utilizar el método 2. Entonces, utilice el método 1, por la definición. No utilice los dos métodos porque me resulta aburrido, ¿verdad? Hacer el mismo problema dos veces. Entonces, eh, utilicé el método 1, nada más. Ustedes pueden probar por el método 2 si gustan. En este caso, tengo que la inducción es igual a mi sub 0 sobre 4pi, la densidad superficial de corriente ligada, cruz R sobre R cubo, diferencial de área. Esto que tengo aquí. Habíamos hablado anteriormente que la densidad superficial de corriente era igual a P coseno de prima, eh, teta primado perdón, por la velocidad, donde la velocidad era omega A seno de teta primado sobre el phi unitario. Eso es lo que habíamos hablado. Entonces, la densidad, la densidad de corriente superficial queda como P omega A coseno de teta primado seno de teta primado en dirección de phi unitario. Esto de aquí. Bien, ¿dónde quiero el campo? Bueno, lo quiero en A, en el sector unitario, no sé. Lo quiero en la parte de arriba, o sea, aquí. Entonces sería A en Z, ¿verdad? Por eso que aquí tengo el Z. Ok, aquí quiero aclarar algo. Yo solo hice el inciso A, inciso A. El inciso B básicamente es colocar aquí 0 en Z unitario y hacer exactamente lo mismo. Repito, aquí en el inciso B es colocar 0 acá. 0, el R vale 0, y entonces y hacer exactamente lo mismo, y el mismo, y el resultado, para obtener el resultado que ando buscando en el inciso B. En este caso, solo es del inciso A. Sería R en A, Z unitario. Ah, ok. Aquí, R primado, ¿qué es? A en R unitario. Recuerden que la carga está en la superficie, la corriente está en la superficie. Descompongo el R unitario, sería... A, coseno de phi, seno de teta, en X, seno de phi, seno de teta en Y, más coseno de teta en Z. R sería R menos R primado. Sería A en Z menos A en R unitario. Lo sustituyo los, el vector unitario por la corda cartesiana. Y me queda esto. Menos A, coseno de phi, seno de teta primado, X unitario, menos A, seno de phi, seno de teta primado. Eh, y, y unitario más A menos A coseno de phi, de teta primado, perdón, en Z unitario. Este es R que tengo aquí. Ahora bien, R cuadrado solo es este cuadrado. A al cuadrado, coseno cuadrado de phi primado, seno cuadrado de teta primado, más A cuadrado, seno cuadrado de phi primado, seno cuadrado de teta primado, más A cuadrado, que saco el factor común el A, a cuadrado, 1 menos seno de teta primado al cuadrado. De esta forma. Ahora me fijo que en los dos primeros términos de esta expresión, tengo de factor común el seno de teta cuadrado. Ah, perdón. A cuadrado, seno de teta cuadrado de factor común. Me queda coseno cuadrado de fi primado más seno cuadrado de fi primado. Que eso es igual a 1. Aquí coloco A cuadrado. Y expando este binomio. Entonces, va a ser el cuadrado del primero, que es 1, más el cuadrado del segundo, que es coseno cuadrado de teta primado, menos dos veces el primero por el segundo, que sería dos veces por 1, coseno de teta primado. Sería 2 coseno de teta primado. Eso que tengo aquí. Lo que hice es expandir esto, ¿verdad? Aquí. Entonces me va a quedar a cuadrado, seno cuadrado de teta primado, más a cuadrado, más a cuadrado, coseno cuadrado de teta primado, menos dos veces a cuadrado, coseno de teta primado. Me fijo aquí que este primer término y el tercer término puedo sacar el factor común a al cuadrado. Entonces, coloco este primero, a al cuadrado, después más a cuadrado es factor común de seno cuadrado de teta primado más coseno cuadrado de teta primado. Todo es menos dos veces a al cuadrado coseno de teta primado. Ok, esto es 1. Me fijo que me queda a al cuadrado más a al cuadrado sería dos veces a al cuadrado, ¿verdad? Aquí tengo dos veces al cuadrado, aquí tengo dos veces al cuadrado coseno de teta primado. Entonces, puedo ver que R, aplicarle la raíz para, para encontrar R, sería dos veces a cuadrado, 1 menos coseno de teta primado. De esta manera. Recordándoles también que unitario es igual 
menos seno de phi, x unitario más coseno de phi, y unitario. Ok. Aquí, si ustedes pueden ver, tengo un producto cruz. Bien, la corriente K va en dirección de finitario. Repito, la corriente K va en dirección de finitario. Entonces, aquí lo que hice fue hacer el producto cruz. Finitario cruz R vector. Porque es lo que ocupo, ¿verdad? Aquí, finitario cruz R vector. Y claramente, tengo que tener cuidado de recordar colocar ese término que me da que falta, ¿verdad? Aquí solo es el producto cruz, solo el producto cruz. De la dirección del vector K, cruz R unitario. Entonces, coloco A, ¿de dónde sale este A? Bueno, al sacar de factor común en este R vector, fíjense que todos los términos tienen A, se lo saco de factor común, ver, ver, A aquí, A aquí, estos dos términos adentro del paréntesis tienen, también tienen A, saco, saco de factor común, entonces me queda este A. Fi unitario sería menos seno de fi, coseno de fi. Y R sería menos coseno de fi, seno de teta, más, menos seno de fi, seno de teta, 1 menos coseno de, de, de teta. Este que tenemos aquí. Este de aquí. Hago el producto cruz. Se, me quedaría, para X sería coseno por este, ¿verdad? Porque el otro se devuelve a ser coseno de fi, 1 menos coseno de teta primado, X quintario, menos el de Y, ¿verdad? Este, este por este sería menos seno de fi primado, 1 menos coseno de teta primado. Y. y en Z sería este por este y este por este. Básicamente, seno cuadrado de fi primado, seno de teta primado, más coseno cuadrado de fi primado, seno de fi de teta primado, perdón. Y todo eso por este A que tengo aquí, por este A. Entonces, aquí voy a hacer algo. Vean, este término queda intacto, ¿verdad? Coseno de fi primado, 1 menos coseno de teta primado, infinitario. Más, porque menos por menos da más, seno de fi primado, 1 menos coseno de teta primado, a la y unitario. Más, aquí puedo sacar de parte común el seno de teta primado, me queda seno cuadrado de fi primado más coseno cuadrado de fi primado. Eso es igual a 1, entonces me queda que esto es seno de teta primado en seta unitario, todo esto por A. Por A. Otro término que me voy a, que va a ser muy útil es el diferencial de área. Y como voy a integrar sobre una superficie de una esfera, entonces el diferencial de área sería A al cuadrado seno de teta de teta de fi. De esto. ¿Estamos de acuerdo con ello? No sé si tienen alguna pregunta aquí. Sí, se va siguiendo esto. Este, este, una pregunta, este, usted mencionó que teníamos los dos métodos, ¿va? pero Ajá. ¿cómo podríamos identificar cuál sería de, de mayor conveniencia a la hora de hacer un ejercicio? Ah, en este caso, Porque, ninguno de los por ejemplo, dos. En este caso, ninguno de los dos. Pero hay casos que sí. Nosotros seguimos las simetrías, por ejemplo. Eh, si es... Bueno, es que hay algunos casos en el cual se puede ver cuál es más fácil. Hay otros casos en que no se puede ver cuál es más fácil. Entonces uno pierde, puede perder un poco de tiempo en ello. Entonces los dos métodos son exactamente los mismos. Vamos a utilizar lo mismo. ¿Por qué? Vamos a llegar a la misma integral. Vamos a llegar a la misma integral. Y, pero los dos requieren el tiempo de la misma forma. O sea, el mismo tiempo para hacerlo. Entonces depende de cada problema. Eh, muchas veces lo podemos ver, otras veces no. ¿Cuál es más conveniente y cuál no? Lo que sí que tienen que tener cuidado ustedes es que cuando vayan a integrar, cuídense con los unitarios, ¿verdad? Porque X, Y, Z no cambia. Pero Rho, Phi, Theta y R sí cambian, ¿verdad? En, coordenada, en los otros tipos de coordenadas. Entonces, eso sí, tengan cuidado. Ok. Uniendo todo lo que tengo, ¿verdad? Fíjense que aquí está, ¿verdad? P, omega, A, coseno de teta, seno de teta primado, es lo que valía el K, solo que con la dirección, aquí, pero la dirección la, la, ya la hice, la coloqué en el producto cruz, que es todo esto. Entonces, si se fijan, esto es lo que valía K, 
Y la, el producto cruz de la dirección con R es esto, lo que acabo de poner aquí. Sobre R al cubo sería dos veces A al cuadrado, 1 menos coseno de teta primado a las 3 medios. Todo esto por este diferencial de área. Este diferencial de área. Entonces, si ustedes fijan aquí, yo tengo una integral que es un poco problemática. Un poco problemática. Eh, bien rara, ¿verdad? No sé si a eso se refería el compañero cuando me dijo que salió una integral bien fea. Compañero, no recuerdo quién fue el que me dijo. No, si las componentes en X y en Y se me hicieron cero. La ah, diferencia la está medio rara ahí. Ok, bueno, vamos a ver. El compañero dice que le sale sin integral y que las componentes en X y Y se hacen cero. ¿Por qué se hacen cero, compañero? ¿Alguien me podría informar? Fíjense, ese es el diferencial, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo coloqué aquí porque no me cabía, entonces lo puse como de A, pero este es el que está arriba, ¿verdad? Entonces usted... La componente X creo que sea de cero por seno. La componente porque X es impopar. Y este no. valor es no, mira, por, cero, por seno. Por el seno. Mírenme. Eh, si ustedes fijan, aquí coseno de teta, seno de teta, A, coseno de phi, coseno de teta... Aquí en la comunidad de seno de phi, coseno de teta, seno de teta. Aquí coseno de teta. Bueno, básicamente de phi solo está. Y está este otro término. Solo esos dos términos que tengo ahí. Entonces, básicamente, y es linealmente independiente. O sea, que puedo integrar la integral desde 0 de 2 phi de coseno de phi primado, de phi primado. ¿Dónde está de phi primado? Aquí adentro de, de A, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que. Ya sabemos por definición que la integral desde 0 a 2 pi del coseno de phi primado de phi primado es igual a 0. Lo mismo sucede con la integral desde 0 a 2 pi del seno de phi primado de phi primado. También da 0. Por este, por el coseno, este coseno y este seno integrado de 0 a 2 pi con respecto a de phi, le va a dar 0 la componente en x y la componente en y. O oh, aquí me faltó la y, ¿verdad? Aquí la y. Esta Y que tenemos aquí, me faltó aquí. Pero creo que no hay confusión, ¿no? No hay confusión con él. Entonces, si las componentes en X y las componentes en Y, es lo que quiere decir, ¿verdad? La integral de 0 a 2 pi del coseno de phi privado de phi privado es igual a 0. La integral de 0 a 2 pi del seno de phi privado de phi privado es igual a 0. Entonces, para este caso, solo vamos a tener componente en Z. Porque la componente en X, la componente en Y, se hacen cero. Entonces aquí tengo la componente en Z. Vean ustedes que no hay ningún término de que está aquí, depende de phi. Entonces yo puedo, perfectamente puedo integrar phi de 0 a 2 pi, de de phi, entonces esta va a ser 2 pi. Es integral. Y me queda aquí coseno de teta primado, seno cuadrado de teta, por seno de teta, seno del cubo de teta, de teta, en el denominador. Vean, yo puedo sacar este, esta A, ¿verdad? Tengo A al cuadrado, al aplicarle la 3 medios me queda A al cubo. Y este A al cubo, al numerador tengo A cuadrado, entonces me queda, vamos a ver, me equivoqué aquí. Ah, sí, sí, perdón. Eh, arriba tengo A a la 4, ¿verdad? A, la, a al cuadrado, por A al cuadrado es A a la 4. Y abajo en el denominador me queda A al cubo. Entonces me queda un A acá arriba en el numerador. La integral es de 0 a 2 pi y me queda esta integral que tengo aquí. El 2, 2 a la 3 medio es igual a la raíz cuadrada de 8. No sé si recuerdan, ¿verdad? Porque 2 al cubo es igual a 8 por la raíz cuadrada. Está de aquí, entonces tengo raíz cuadrada de 8. Este 2 pi, cancela con esto, me queda 2 raíz de 8. Aquí. Me queda esta integral del 0 a pi, el coseno de teta primado, el seno al cubo de teta primado, 1 menos coseno de teta primado, de teta primado. Aquí. Al final, todo ese gran, toda esa gran cantidad de, de variables queda, queda de esta forma, en integrar esto que tengo aquí, en hacer esta integral. 
no sé si el compañero se refería con esa integral, la que era muy complicada, o le quedaba de otra forma. No, sí, esa. Lo que pasa es que yo la había trabajado para un Z en general. Y por okay. eso no, no podría simplificar el 2 a cuadrado. Ah, ok. No, pero ya ahí usted podía especificar y le, salía, le tenía que salir lo mismo. Le tenía que salir lo mismo. Aquí. En este interior. Para cualquier Z. Bien. Lo que hacemos aquí... Es simplemente hacer un cambio de variable, u igual a 1 menos coseno de teta primado, de de u es igual a seno de teta primado, de teta primado. Entonces, de aquí después va para coseno, porque fíjense que arriba me queda un coseno de teta primado, entonces después va para coseno de teta primado, va a ser 1 menos u. Ok. Vean, el de de u tiene un seno de teta primado, entonces aquí tengo que separar uno, me van a quedar seno cuadrado de teta primado, acá arriba en el numerador. El seno cuadrado de teta primado es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta primado. Eso es igual a 1 menos 1 menos u al cuadrado. Esto es igual a 1 menos 1 menos 2 veces u más u al cuadrado, expandiendo esto. Y esto es igual a u por u menos 2. Ya sustituyendo todo dentro de la integral, voy a quedar en el denominador, el denominador, ¿verdad? u a 3 medios. En el numerador coseno sería 1 menos u. E, y el seno cuadrado me queda u, u menos 2, por d de u, en el unitario. No sé si me van siguiendo en estos cambios de variables que estoy haciendo. No sé si me sigue. L. Está sencillo, ¿verdad? Sí, sí. Me fijo que este u puede cancelarse con esto, entonces me, queda, me va a quedar, ah, los límites, vean. Cuando, coseno, cuando teta primado sea 0, el coseno de 0 es igual a 1. 1 menos 1, 0, ¿verdad? Cuando el coseno sea pi, entonces el coseno de pi es menos 1. Menos por menos da más. Entonces me va a quedar 1 más 1, 2. Ok. Entonces me queda de esta forma, ¿verdad? Con, con esos límites. Con esos límites. Bien. Entonces lo que voy a hacer es expandir este producto... Me queda de esta forma. Y después voy a dividir cada uno de esos términos. Lo divido. Me queda esta, este y esta. Ahora sí. Como es un tipo polinómico. Lo voy a integrar. Y me queda de esta forma. Me queda de esta forma. Ok. Ya aquí. Lo que hago es sustituir el valor del límite. Me queda 2 sobre 5 la raíz cuadrada de 32, menos 6 sobre 3 la raíz cuadrada de 8, más 4 sobre la raíz cuadrada de 2. Esto de aquí. Y esto es simplemente 8 raíz cuadrada de 2 por 5. Al evaluarlo esto con estos números que tengo aquí, me queda menos 2 veces 5, es 0 p omega por a en dirección de secundario. Eso es lo que me queda. Eso es lo que me queda. No sé si tienen... ¿Alguna pregunta aquí? Este es el inciso A. El inciso B es hacer lo mismo. Solo que... Aquí le ponemos cero. O si lo hizo como el compañero para un Z en general. Cuando llegamos aquí. ¿A dónde? Aquí. Hasta este punto, aquí, decimos, para z igual a a, y, o para z igual a 0, entonces ahí sí le vamos, vamos a tener exactamente la misma integral que yo tengo aquí. Son así. Bien, no sé si tienen alguna duda con respecto a este problema. Problema un poquito largo. Es que el problema no, no, el problema es la integral, no tanto la comprensión del ejercicio, sino que Pero si puedes ustedes desarrollar fíjate. una integral así en la cama. Pero si ustedes fijan la integral no era tan complicada. Ingeniero. Dígame. Y podemos hacer la integral medio. Eh, no la escucho muy bien, compañero.
resolver la integral por medio de las tablas que utilizamos en 321. Ok, bien. Eh, si la integral es complicada, pueden utilizar tablas o matemática incluso. Si la integral es complicada. Si la integral es simple de hacer eh, y tienen tiempo, háganla. Como dice un profesor por ahí, eh, aunque la mona se vista de seda, ¿eh? pero se vistió de seda al menos. O sea, ¿qué, ¿qué les quiero decir con ello? Que puede ser que tengan algún error y la respuesta esté mala, pero si usted intentó hacer el problema, se le reconoce ese puntaje. A diferencia de que usted haya intentado hacer el problema, esté malo y utilizó las tablas, entonces ahí no se le reconoce mucho. No sé si me explico. Si usted, eh, si usted resuelve la integral y se equivocó en algún punto, pues se le considera, ¿verdad? Porque trabajó. No sé si me explico. Si no, pues se le considera hasta donde llegó. Pero sí puede utilizar las tablas. Puede utilizar matemática. Si la integral es muy complicada, entonces usted solo me tiene que indicar qué fue lo que hizo de un paso a otro. ¿Por qué? Porque muchas veces me colocan algo y de un solo me dan la respuesta. Pero no sé qué hicieron en medio. No sé si me explico. No sé qué se hace en medio. Entonces ahí usted me explica qué fue utilizando matemática, eh, determinar la integral, la pueden integrar de indefinida, después evaluar los límites, cosas así. No sé si me explico. Entonces, eh, ustedes lo pueden hacer. Eh, sí, pero... Dígame. Sería... O sea, resolver, resolver la integral así como usted la resolvió, pero hasta el punto donde utilizó el cambio de variable. Ajá. Hasta, hasta ese punto es que le digo yo que... que si no, sí, está bien. O sea, yo le digo, le, le digo que está bien. Que no hay ningún problema con ello. Usted puede utilizar tablas ahí. Es más, si ustedes conocen alguna respuesta... Por ejemplo, que en algún lado le, le salga la integral de una línea infinita. Entonces, usted deja la integral en forma de la línea infinita y me puede dar la respuesta. Me puede escribir, esta integral la desarrollamos en clase, bla, 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 y, y el resultado es tal. Explicándome qué fue lo que hizo, para yo saber qué pensaba en ese momento usted. No sé si me explico. Entonces, si usted de aquí... Quiere resolverla con matemática, por ejemplo, o con tabla, la mete ahí. Entonces, dice, integrar resueltas con las tablas, tal, tal, en la ecuación tal de la página tal. Entonces, ya sé qué ecuación utilizó. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces, muchas, ya me ha pasado mucho, ¿verdad? Hay varios alumnos agarran una integral que no es la integral que tenemos aquí, sino que es otra integral y el resultado es malo. Entonces, yo, yo voy a comparar las dos integrales, la correcta con la que tomaron y ver en qué se equivocaron o qué, o qué pasó. Eso es para considerar, ¿verdad? Para considerar. Entonces, usted me explica. La integral resuelta por tablas y me da la respuesta. Perfecto, digo, y utilizó las tablas. Utilizó esta ecuación para resolverla. No hay ningún problema con ello. No sé si me explico. No sé si respondí su pregunta, compañero. Sí, sí, sí. Gracias. Okay. Bueno. Ok. Vamos a tratar de ver lo que es el, el último tema del capítulo 14. El lunes voy a estar ahí en clase solo para responder preguntas. Si quieren sobre la prueba del lunes en la tarde. No sé si me explico. No vamos a tener clase, sino que solo... Voy a ingresar al aula para cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna pregunta hecha, algún problema, por favor enviármelo antes, que sea el domingo, el mañana, sábado, para yo poderlo preparar, porque como no tengo una pizarra electrónica, no puedo resolvérselas ahí mismo, aquí, sino que solo tengo que prepararlo antes para que lo vean así. No sé si me explico. Ok, cargas puntuales en movimiento. La idea básica es la siguiente. Imagínense que tienen un volumen B primado, donde hay un flujo de carga. Hay una corriente en ese volumen. El campo generado por ese volumen en un punto 
en este punto viene dado por esta expresión. Todo el mundo ya la conoce. Donde J es igual a Rho por B. Densidad de carga por velocidad. Desde el flujo de carga. Entonces, sustituyendo en J, me va a quedar Rho CH, B, cruz R en R cuadrado de, de Tau. ¿Qué sucedería si este objeto, este volumen, es un volumen muy pequeño? O sea, un volumen que tiende a ser cero. Entonces, si tiende a ser cero, básicamente lo que tenemos ahí es una carga puntual. Como está moviéndose, está en un flujo, o sea, hay un flujo, entonces la carga puntual se está moviendo. No sé si me explico. No sé si me explico con esto. Si hacemos este volumen bien pequeño, bien pequeño, nosotros lo miraríamos como una carga puntual. Entonces, aquí, B, que depende de la posición, va a ser el límite cuando B' primado tiende a cero, tiene que ser muy pequeño, de esta expresión. ¿Qué sucede con estos valores? Bueno, la velocidad de cada una de las partículas que formaban el volumen es exactamente, eh, tiende a ser constante. R también, R unitario también y R cuadrado también. Cada una de las partículas que formaban el volumen, al ser muy pequeño, tienden a ser muy B constante con respecto a esto. Entonces pueden salir de la integral. Recuerden que la integral es con respecto al volumen, ¿verdad? Lo primado. Entonces, como estos están tan juntos, tan juntos, tienden a ser los mismos para todos, para todos, las cargas que tenemos ahí. Entonces, por la integral, pueden salir, o pueden salir de la integral, porque son constantes. Entonces, al salir de la integral, me queda de esta forma. Donde esta integral que tenemos aquí, es la integral de la carga neta, del volumen B primado. Por lo tanto, el campo B, generado por un volumen muy pequeño, que tiene carga Q, va a ser dictada por esta expresión. Dada por esta expresión. Eso es el campo generado por una carga en movimiento. Entonces, si la carga es puntual, viene dada por esta expresión. Que tenemos aquí. Entonces, ustedes pueden ver aquí que básicamente lo que cambió fue el elemento de corriente. Q primado por B primado es igual a J primado de tau primado. El elemento de corriente fue lo que cambió. Entonces, eso fue lo que miramos en el capítulo número 12. No sé si se acuerda. Esto de aquí. Esto de, de aquí. Ok. Esa es el campo generado por una carga puntual. ¿Qué sucede ahora si tenemos una carga que se mueve en un campo de inducción externo, o sea, hay un campo externo generado por, qué? por cualquier cosa, realmente no nos interesa en este momento, y nosotros movemos una carga en ese campo. Entonces queremos ver qué sucede. Bueno, no sé si se acuerdan que cuando un, había un campo y había una corriente, se, se, existía una fuerza, una fuerza, ya sea atracción o repulsión, dependiendo de cómo era. Una fuerza, la idea de ampera. Entonces, cambiando el elemento de corriente, el diferencial de fuerza va a ser eh, Q por B cruz B. O sea, cambiando este elemento de corriente. Entonces, esta que tengo aquí es una fuerza sobre una carga en movimiento. Si a esto tenemos una fuerza causada por un campo magnético o sobre una carga, y en el espacio existe un campo eléctrico, nosotros llegamos a esta expresión. Fuerza magnética, la que acabamos de encontrar, y esto es fuerza electrostática. De electricidad, de ley de Coulomb. Esta de aquí. Entonces, a esta cosa que tenemos aquí, es la suma de dos fuerzas de la, de la interacción.